आपको <laughs> मर नहीं रही है विदाई हो रही है ठीक है <laughs> और छोटा गुलदस्ता नहीं मिला था आपको कम है क्या फूल बहुत ज्यादा है पुष्पा जी इसीलिए तो हम हमेशा कहते हैं हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के तो भाग्य फूल है एक मिनट आपकी भांजी की विदाई हो रही है इसमें लल्ला के भाग कैसे फूट रहे हैं हमको तालमेल समझ में नहीं आ रहा हाँ क्योंकि तुम जैसी पत्नी जो मिली है उसे जिसमें भावनाओं के नाम पर बारूद और संवेदनशीलता के नाम पर सिर्फ कारतूस भरे पड़े वो न किसी के जिगर के टुकड़े की विदाई हो रही और तुम्हारी आंखों से आंसू का कतरा तक नहीं है एक मिनट एक मिनट <laughs> एक तो आप जबरदस्ती खींच के हमको शादी पे लेकर आई है हम इस लड़की को जानते भी नहीं है ठीक से मिले भी नहीं है और हमसे चाह रही है कि मासू की नदियाँ बाहर है तो हमसे नौटंकी नहीं होगा हम हम कैसे भूल गए तुम तो पत्थर की बनी हो ना और पत्थर भी सिर्फ सर फोड़ा जा सकता है आ जी तेरे आ जी तेरे आ जी तेरे कौन है क्या ये क्या कर दिया स्वाति यार मेरे साथ किया और शादी किसी और के साथ मेरा क्या होगा तुम्हारे बिना मैं मैं किसी को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहूंगा अरे मेरी बात सुनो स्वाति तुम्हारा आ रहा हूँ स्वाति मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ स्वाति ऐसा मत करो मम्मी ये क्या हो रहा है सब आप मानिए मेरी बात मैं इनको जानती भी नहीं आप कौन हो नहीं ये ये झूठ बोल रही है ये ये मुझसे प्यार करती है पता नहीं कौन से प्रेशर में आकर इसने तुमसे शादी की हम तीनों की लाइफ खराब कर दी मेरा दिमाग तो ठीक है रे भाई देख क्या ना मार मार के भूसा बना दो मारो इसे मारो मार दो ये सब आपके रिश्तेदार हैं इसलिए हमारे हाथ बंधे हुए हैं नालायक अरे अरे आप आप ये छोड़िए मम्मी मना करो ना मना करो ना भैया को मारते मार उसे हाँ बिल्लू कहो मैडम सर हम जिस शादी के लिए आए थे वो मारपीट हो रही है आप जल्दी आइए क्यों क्या हुआ क्या ठीक है हम पहुंच रहे हैं गीता चतुर्वेदी करिश्मा सिंह की झड़प हो गई हमें फॉरेन जाना होगा गाड़ी निकाली ये बताइए इस शहर में कायदे कानून नाम की कोई चीज बची है कि नहीं 
मतलब एक लड़का शादी में आता है दुल्हन के साथ बदतमीजी करता है उसे बेजत करता है और आप उसे कुछ नहीं कहती बल्कि हमें उठा कर ले आती जिनके साथ अन्याय हुआ है और लड़की के भाइयों पे हाथ भी उठाए आप पहले बैठ जाइए फिर बात करते हैं बैठिए 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 तुम खड़े रहो अब बताइए और, और आपने हमें तो थप्पड़ लगा चुप तुम दोनों को थप्पड़ इसलिए मारा है क्योंकि तुमने एक पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाने की हिमाकत की है हाँ पर तभी थोड़ी ना पता था कि वो पुलिस वाली है औरत है ये तो पता था ना उतना तो लिहाज रख सकते थे बदतमीज वाह मैडम जी वाह मतलब गलत भी हमारे साथ हुआ और धमकी भी आप हमें दे रही हैं वो सड़क छाप मजनू का आप कुछ नहीं कहेंगी जिससे ना कानून का डर है और ना ही पुलिस का अरे सरे आम सबके सामने मेरी बच्ची का मजाक उड़ा के चला गया वो आदमी देखिए हम मानते हैं आपके साथ जो हुआ गलत हुआ नहीं होना चाहिए था हम आपकी तकलीफ भी समझते हैं डोंट वरी उस लड़के को भी उसके किए की सजा जरूर मिलेगी अरे सब ठीक है ना जय हिंद मैडम जय हिंद जय हिंद आप आई क्यों हमने आपसे कहा था कि आप पट्टी करके घर जा सकती हैं नहीं मैडम सर इतना मतलब थोड़ा हल्का फुल्का खरोच आया कुछ ऐसी बात नहीं हम ठीक है अरे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मासी जी हमें नहीं पता था कि भाभी पुलिस वाली है सॉरी और मेरी भी सॉरी हाँ देखो गलती तो तुम दोनों से हुई है मगर तुम दोनों गलत भी नहीं हो मैडम से जरा सोचिए ना कोई भी सन की लड़का भाइयों की बहन की शादी में आकर ऐसी बदतमीजी करेगा तो भाइयों का खून तो खोलेगा ही ना सही बोल रही हाँ। हम तो कहते हैं ना सारी फसाद की जड़ वो लड़का है लड़का हाँ। वही है एक मिनट एक मिनट पुष्पा जी अभी आपके अंदर ना पुलिस वाली नहीं एक लड़की की मासी हमको नजर आ रही है वरना इतनी अनुभवी अच्छी इतनी समझदार पुलिस वाली होने के नाते आपको नहीं लगता आपको दोनों साइड का पक्ष पहले जानना चाहिए सच्चाई जानना चाहिए फिर किसी नतीजे पे आना चाहिए हाँ हाँ <laughs> आपको तो हमारा परिवार ही गलत लगेगा आप तो बस मौका ढूंढती रहती है कि कब कब हमारा परिवार गलत साबित हो और आप ना अंदर से फिर फुदक जाती कि कैसे कैसे हमने हमारी सास को धूल चटाई बापरे सॉरी सॉरी ललिता इसलिए हम हमेशा कहते हैं हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के तुम फूट गए सही कह रही है जिजी आप अरे हमें तो लगा था अपनी बहू है अपना साथ देगी अपने फायदे की बात करेगी लेकिन ये तो कोई और ही राग लाप रही है नहीं नहीं ये थाना है यहाँ पे फायदे का नहीं कायदे का बात होता है और जो रिश्तेदारी है वो थाना के बाहर है अरे अरे थोड़ी तो तुम इससे बात करो हम तुम्हारी छोटी सास है हाँ मतलब इतनी भी छोटी नहीं है मगर है एक मिनट एक मिनट एक मिनट आप लोग क्या चाहते हैं आप लड़की की कम्प्लेन करना चाहते हैं अरे बाप रे अभी भी आप हमसे पूछ रही है अरे बिल्कुल कंप्लेन लिखवाना चाहते हम तो चाहते हैं कि वो आवारा लुच्चा लफंगा वो वो फांसी के फंदे पर लटक जाए हाँ ठीक है ठीक है हम आपकी कंप्लेन लिख लेंगे उसके बाद हम छानबीन करेंगे अपने तरीके से और फिर जो सही होगा वो करेंगे ओके जी आप रिपोर्ट लिखवाइए बहुत बहुत शुक्रिया वो आप लोग जा सकते हैं जी जी चलते हैं बहू हाथ से निकल गई है पता है केस का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा चलते हैं मैडम परेशान है ना इसलिए माफ कीजिए मैडम से लेकिन हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है हमें वो लड़का कहीं से भी आवारा या लफंगा या सड़क छाप नहीं लग रहा है क्योंकि जब हम उसको सुन रहे थे उसकी आवाज में दर्द था एक सच्चाई थी एक फरियाद था तो हमको किसी भी एंगल से वो सड़क छाप नहीं लग रहा है नहीं हो सकता है कि आप बिल्कुल सही कह रही हो लेकिन हम इनकी बातों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते आप खुद ही सोचिए कि एक शादी में अगर एक लड़का घुसकर परिवार वालों के साथ उस लड़की के साथ बदतमीजी करेगा तो गुस्सा तो आएगा ही ना हाँ इसलिए पहले सच्चाई का पता लगाते हैं फिर देखते हैं क्या करना है और सच क्या है वो तो वक्त ही बताएगा बेल बजाओ प्रणाम चुचा हमारा नाम सीता चतुर्वेदी है और ये एस एच ओ हसीना मलिक है आरव घर पे है जी मैं उसका फादर हूँ तो उम्मीद है कि उन्होंने जो किया उसका खबर आपको तो होगा ही बुलाइए उनको उनसे बात करना था उनको थाना भी लेकर जाना था जी हाँ बिल्कुल बल्कि हम तो वो भी जानते हैं जो शायद आप लोग नहीं जानते क्या मतलब है आपका हर सच के दो पहलू होते हैं लेकिन सच तो वही होता है ना मैडम जो सच होता है मैं जानता हूँ उस लड़की को स्वाति के परिवार वालों ने क्या बोला होगा ये भी मैं जानता हूँ 
लेकिन एक सच और भी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आप लोग प्लीज आइए मेरे साथ चलिए आइए चलिए आइए आपको और भी कुछ दिखाना है चलिए आइए जी बताइए क्या एक नजर आप यहाँ डालिए अनबिलीवेबल शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत बैठ जाओ बैठ जाओ जी, जी, अरे हम बड़े हैं ना तुमसे मतलब नहीं नहीं इतने भी बड़े नहीं है बस लगभग हम उम्र ही हैं हम हम कह रहे हैं ना शांत हो जाओ हम हैं ना हम सब संभाल लेंगे तुम बैठो शांत बैठो बैठो जी जी आप ही की बात मानकर हम चुपचाप यहाँ से चले गए थे कि नहीं क्या नतीजा हुआ बताइए बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई है देखिए अब हम चुप नहीं रहेंगे बिल्कुल भी चुप नहीं रहेंगे कहा है आपकी इंसाफ की देवी कहा जा रही हो जी जी वो आ रही ना जय हिंद ओहो हो हो आइए आइए आप ही के तो इंतजार में खड़े थे हम लोग यहाँ पर ललिता जी जी ये क्या अब हम चुप नहीं रहेंगे तो क्या कहा था आपने हमारा विश्वास करो उस लड़के के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी अरे कार्यवाही तो छोड़ो जी जी उस लड़के का एक नाखून तक नहीं उखाड़ पाया आपका कानून अरेस्ट तक नहीं किया उसे इसीलिए उस सिर फिरे की हिम्मत इतनी बढ़ गई है रात भर उस लड़के ने मेरी बेटी को फोन किया ये देखिए देखिए पूरे सौ मिस कॉल है उसमें हैं? आपसे अगर नहीं हो रहा तो हमें बोलिए हम अकल ठिकाने लगा थे उस मजरू के मार मार के तमोरा सुझा देंगे जहां टिकेगा वहां टिकेगा सारी आशी की दो मिनटों में बुला देंगे हम आरव के घर गए थे हम उसे कस्टडी में लेने गए थे लेकिन वहां जाकर हमें तो कुछ और ही सच्चाई दिखाई दी आइए जी बताइए क्या एक नजर आप यहाँ डालिए एक एक डिटेल आना चाहिए अच्छे से चीता ये देखिए अरे ये तो यहां तो आपकी बेटी स्वाति लड़के के आगे प्रेम प्रस्ताव रख रही है नहीं नहीं अभी और भी है सब कुछ देख लीजिए उसके बाद एक साथ ही चोरी पकड़े जाने वाला एक्सप्रेशन दीजिएगा तुमको पता था हमसे बात छुपाई जी जी मत कहो जी जी जीते तुमको पता था हमें नहीं बताया अरे नहीं पुष्पा जी मत कहो पुष्पा जी ये देखिए जी तो ललिता जी अब आप सच बताएंगी या हम बताएं सच तो ये है कि आरव कोई राह चलता सड़क छाप आवारा लड़का नहीं है एक अच्छे घर का एक शरीफ लड़का है और वो आपकी बेटी के पीछे नहीं पड़ा था दोनों रिलेशनशिप में थे इनफैक्ट आपकी बेटी ने उसे पहले प्रपोज किया था और सच ये भी है कि उस आरव ने आपकी बेटी के करीब रहने के लिए एक अपनी अच्छी सी जिन्फोसिस की नौकरी छोड़ दी 
और यहाँ लखनऊ में एक मामूली सी नौकरी ले ली वो भी आधी से कम सैलरी में सिर्फ इसलिए ताकि वो आपकी बेटी के पास रह सके उसके करीब रह सके और सच सुनिए ललिता जी स्वाति का आरफ के घर इस तरीके से आना जाना था जैसे उन दोनों की शादी होने वाली है उसने तो आरफ के माँ बाप को अपना सास ससुर समझ लिया था उसने तो खुद कहा था कि वो उनके घर की बहू बनना चाहती है लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आप एक माँ को ये बात नहीं पता चली आप जानते हैं आप लोगों ने क्या किया है आपने एक मासूम बेकसूर लड़के की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि आपकी बेटी को क्लीन चिट मिल जाए आप ये झूठ जान इतना चिल्ला चिल्ला कर कह रही है ताकि ससुराल वालों तक पहुंचने तक ये सच बन जाए उसे बहू का सम्मान मिलता रहे उसकी शादी सफल हो जाए और इस सब के बदले में एक मासूम लड़के की जिंदगी खराब हो जाए बताइए हमने कुछ गलत कहा हाँ ये सच है मैडम लेकिन अगर ये बात सबके सामने आ जाती तो ये शादी पहले नहीं हो सकती थी जीजी जी। जब मत कहो हमें जीजी जाओ जीजी जी। आपकी स्वाति ने अपनी मर्जी से शादी की है मैडम देखिए आज का सच तो ये है कि उसकी शादी हो चुकी है और आज वो किसी के घर की बहू है और उस लड़के की हरकतों की वजह से मेरी बच्ची का घर बर्बाद हो सकता है चुप करो मत कौ हमें मौसी जी जी बच्ची का वैवाहिक जीवन बर्बाद हो जाएगा मैडम मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ कुछ कीजिए मेरी बच्ची का घर बर्बाद होने से बचा लीजिए मैडम ठीक है रिलैक्स हम बात करते हैं आरब से कोशिश करते हैं कि वो ये सब भूल जाए मैडम सर वो आरव सुसाइड कर रहा है मतलब नशे की धुन में वो बोल रहा है मैं कुछ जाऊंगा कुछ जाऊंगा कुछ जाऊंगा चलिए चलिए जल्दी चलिए मैं आ रहा अरे नहीं आ रहा आ रहा अरे 
के चार्ज में से गिरफ्तार करो फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज